ഹായ് എവ്രി വൺ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഒബ്ടൈനിങ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അസർട്ടൈൻ ഇറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ് ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസിനെയും കുറിച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചു ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രിലിമിനറി സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് അതായത് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ ലാ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ എക്സ്പെൻസസ് ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ നമുക്ക് എത്ര റവന്യൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് എത്ര റവന്യൂ കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ആ ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് രണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് മൂന്ന് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് നാല് ബ്രേക്ക് ഇവൺ അനാലിസിസ് അഞ്ച് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ലാസ്റ്റ് വൺ റിസ്ക് അനാലിസിസ് ഇത്രയും ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താ നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഓർഗനൈസേഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ മീൻസ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ആയിരിക്കാം ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചേഞ്ച് മേ ബി ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ആയിരിക്കാം ഇനി ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ നമ്മൾ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇനി ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് A fund flow statement is prepared to show the change in assets liabilities between the two balance sheet dates. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ
നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നാമത്തെ ടെക്നീക്കാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഈ ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എത്ര ഫണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര ഫണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസും ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ടു എൻഷ്യർ ദാറ്റ് ദ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് വിൽ ഹാവ് നെസസറി ക്യാഷ് ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ടു നോ ദ നെസസറി ഓഫ് ക്യാഷ് നമുക്ക് എത്ര ക്യാഷ് ആവശ്യമായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമുക്ക് എത്ര ക്യാഷ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫേം ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഓർഗനൈസേഷനിലോട്ട് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് എത്ര പോയിട്ടുണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫേം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫേമിലോട്ട് എത്ര ക്യാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫേമിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് എത്ര ക്യാഷ് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ഇറ്റ് ഷോ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ദയർ യൂസസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാഷും അതിൻ്റെ യൂസസ് ഓഫ് ക്യാഷും ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റു സൈഡിൽ യു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ ക്യാഷ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് ആ സൈഡിൽ എഴുതുക എത്ര ക്യാഷ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു സൈഡിൽ എഴുതുക ഇതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിൽ ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫിഗേഴ്സ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അസെറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെബ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മേ നോക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഹെൽപ്സ് ടു കമ്പയർ കറണ്ട് പെർഫോമൻസ് വിത്ത് ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ മെഷറിംഗ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന വഴി നമുക്ക് കറൻറ്റ് പെർഫോമൻസും പാസ്റ്റിലുള്ള പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെയും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് ഇയറിലെയും പെർഫോമൻസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എഫിഷ്യൻസിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് വഴി ഈ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് വഴി നമുക്ക് കറൻറ്റ് പെർഫോമൻസും പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിലെ എഫിഷ്യൻസിയും എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം പറ്റും റേഷ്യോ സെർവ് ആസ് എ ഗൈഡിങ് ഫോഴ്സ് ഇൻ അനലൈസിങ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് റേഷ്യോസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോ ലിവറേജ് റേഷ്യോ ഡെപ്റ്റിക്യൂട്ടി റേഷ്യോ സോൾവൻസി റേഷ്യോ ഇത്രയും റേഷ്യോസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ
ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് ക്യാൻ ബി ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ഇൻ ടു വേസ് നാരോ സെൻസ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് സെൻസ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് രണ്ട് രീതിയിൽ നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് നാരോ സെൻസിലും നോക്കാം ബ്രോഡ് സെൻസിലും നമുക്ക് നോക്കാം യൂസ് ഇൻ ദ നാരോ സെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബി ഇ പി നാരോ സെൻസിലാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബി ഇ പി ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻ്റ് നാരോ സെൻസിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസിൽ ബി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബി ഇ പി ബി ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസിൽ നാരോ സെൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പോയിൻ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ പ്രോജക്റ്റ് നൈതർ ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് നോർ ഇങ്ക് ലോസ് അതായത് നോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ലോസും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാരോ സെൻസ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസിന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ നാരോ സെൻസിലും ബ്രോഡ് സെൻസിലും നാരോ സെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബി ഇ പി ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നാരോ സെൻസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ഇവൺ ഈസ് ദ ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിൻ്റ് ഈസ് ദ പോയിൻ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ പ്രൊജക്റ്റ് നൈതർ ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് നോർ ഇങ്ക് ലോസ് അതായത് നോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നോ ലോസ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബ്രോഡ് സെൻസ് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരോ സെൻസിലും ബ്രോഡ് സെൻസിലും ഇനി ബ്രോഡ് സെൻസിൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു സിസ്റ്റം ഓഫ് അനാലിസിസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ പ്രോബബിൾ പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് എനി ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ബ്രോഡ് സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ഏത് ലെവലിലാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രോഡ് സെൻസിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാം നാരോ സെൻസിലും ബ്രോഡ് സെൻസിലും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന അസംഷൻസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസിന് കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വാരിയബിൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വാരി ഇൻ നാച്ചർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇനി വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വാരി ഇൻ പ്രപ്പോർഷൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതൊരു സ്റ്റേജിലും ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഓൾസോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എസ് പിയും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സെയിൽസ് മിക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നോ സ്റ്റോക്ക് ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ നോ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതാണ് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസിൻ്റെ അസംഷൻസ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസിന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിന് അനുസരിച്ച് വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഫിക്സ് സോറി വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ച് വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദെൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും Uh, then sales mix constant ആയിരിക്കും ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റോക്ക് നോ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിലെ അടുത്തൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാല
അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസ്ക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക ദ റിസ്ക് അനാലിസിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന് ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിസ്ക് വരാം എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് റിസ് ലോസ് സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള ആ സോഴ്സസ് നമ്മൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഏത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസ്ക് അനാലിസിസ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് പറഞ്ഞ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗനൈസേഷന് എത്ര ഫണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ദയർ യൂസസ് ദെൻ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ദെൻ ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് ദെൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു